kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kwa kufikisha hapa tukio wazima wa afya. Pili naomba na washukuru wote mliohudhuria hapa katika kikao chetu cha pili cha wadau wa michezo kujadili rasimi ya katiba ya mchezo wa ngumi za kulipwa visiwani Zanzibar. Vile vile na washukuru kwa kufika hapa kuweza kusikia tutatoa leo tamko kuhusu maendeleo ya, ya mchezo wa ngumi yalivyo pamoja na matarajio yetu tunakwenda tuna, tuna na tunataka tufikie wapi. Ndugu andishwa habari wadau na wote bila kuhudhuria kama mnavyojua kwa kipindi kirefu mchezo wa ngumi ulikuwa hauruhusiwi hau katika visiwa vya Unguja na Pemba lakini kutokana na maendeleo ya kimichezo maendeleo ya kiuchumi kijamii na teknolojia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikaona inafaa mchezo wa ngumi kufunguliwa hapa visiwa kwa hivyo basi waziri wa habari na, ut na utamaduni sanaa na michezo mheshimiwa tabia Maulidi Mwita alitangaza uamuzi huo katika kikao cha baraza la wakilishi baada ya kupata maoni ya wananchi mbalimbali waliohojiwa na kupata baraka za serikali za mapinduzi ya Zanzibar sisi e, kamati hii ya, ya mpito iliteuliwa rasmi tarehe 28 Disemba mwisho wa mwaka kwa hivyo kutoka tarehe 28 Disemba mpaka leo tuna kama mwezi na, na siku chache hizi zilizokuwepo na tulipo ilipo teuliwa ilipewa na hadudu hadudi rejea mambo gani yafanyike ambayo yanatakiwa kwenye kipindi hichi na tulipewa kipindi cha miezi sita mpaka kufika Juni kwamba tuwe tumeshamaliza hizo hiyo mambo hayo na tushafanya uchaguzi na, na kamisheni sasa ambayo rasmi imechaguliwa na wadau wote ndio itaendeleza na kuendeleza hali hiyo kwa hivyo sisi tuko hapa na hadudi rejea zetu na uhai wetu wa miezi sita kabla ya hapo tunatakiwa tuwe tushakamilisha mambo hayo na tunapenda kuwaelezea kwamba kabla kipindi hicho kufika tutakuwa tayari tumeshakamilisha hiyo habari na mambo yataendelea mambo ya awali ambayo kamisheni inatakiwa kuyatekeleza ni kuandaa katiba ya kamisheni ya ngumi za kulipwa na kuisajili katika baraza la michezo la, la, la Zanzibar pamoja na kuandaa kamati mbali mbali kwa mujibu wa mahitaji ya kamisheni ili mchezo wa ngumi za kulipwa uanze hapa Zanzibar kwa hivyo kabla mchezo kwanza rasmi inabidi lazima kuwe na katiba lazima kamisheni isajiliwe lazima kamati mbalimbali zitengenezwe na, na vitu vingine vingi viweze kufanya na kama mnavyojua huu ni mwezi tu tangu ku, tangu tangu kuanza kuteuliwa kwa kwa, kwa kamisheni na ndugu andishi na, na wadau wa ngumi za kulipwa katika kipindi cha mwezi mmoja tokea kuteuliwa uongozi wa kamisheni tayari ushatayarisha rasimu ya katiba na kuipeleka rasimu hiyo kwa wadau mbali mbali kamisheni imeshaanza kupokea maoni ya mapendekezo kadhaa kutoka kwa wadau na inaendelea kuyafanyia kazi bado milango haijafungwa kama kamisheni bado inapokea maoni mbali mbali ili tuyafanyie kazi ili tupate kupata rasimu ambayo tutatuwezesha tuweze kusajiliwa kwa hivyo haujafungwa na mtu yote mdau yoyote mwandishi wa habari mwananchi yote anaweza kaleta maoni yake na tutachukulia na tuwafanyia kazi katika kipindi hiki cha mwezi mmoja wadau wa ngumi za kulipwa ndani na nje ya Zanzibar wameonyesha shauku kubwa na hamasa kubwa ya kutamani mapambano ya anze ya anze haraka kumekuwa na matangazo mengi kuhusu mapambano tofauti yanayotarajiwa kufanyika katika vipindi mbali, mbali. jambo hili limetupa faraja sana na pia limetutia hama, hamasa ya kuongeza kasi ili kuwapatia burudani na mafanikio wadau wa ngumi za kulipwa nchini kwa hivyo wadau tayari wanataka pambano lianze kama jana lakini kuna taratibu za kisheria ambazo tunataka kuzikamilisha 
Kwa hivyo tushirikiane pamoja. Pamoja na wadau pamoja na sisi. Twende hasi tuongeze juhudi sote kwa pamoja ili taratibu hizi tuzimalize. Haraka iwezekanavyo ili mapambano yaanze na watu wataka kile wapate kile kinoto kilichotarajiwa. Kamisheni ya ngumi za, za kulipwa Zanzibar inapenda kuwatangazia wadau wote wa ngumi za kulipwa ndani na nje ya Zanzibar kustahamili kwa muda mchache uliobakia ili taratibu za kisheria zikamilike na kamisheni iweze kufanya kazi zake kwa mujibu wa sheria kwa sababu kamisheni haiwezi kufanya chochote kama haijasajiliwa lazima isajiliwe ili tuanze kufanya kwa hivyo tunajitahidi kwenda mbio ili tuweze kusajiliwa as soon as possible ili ikisajiliwa iweze mambo mengine yaweze kuendelea aidha kamisheni inapenda kwa taarifu waandaaji mabondia mawakala wakuzaji wakufunzi na wadau wote wa mchezo wa ngumi za kulipwa hapa Zanzibar na nje ya Zanzibar kuwa Zanzibar ni nchi kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1985 iliyofanywa marekebisho ya mwaka 2010 hivyo ina mamlaka kamili kisheria ya kusimamia mambo yote ambayo si ya muungano ikiwemo michezo chini ya baraza la michezo la Zanzibar hivyo unapokuwa na leseni yoyote ya mchezo wa ngumi ya kulipwa nje ya Zanzibar ikiwemo Tanzania bara haina maana ya kuwa una automatic right una haki ya moja kwa moja ya kufanya mapambano Zanzibar bila ridhaa ya kamisheni ya ngumi za kulipwa Zanzibar na baraza la michezo kwa hivyo ili haya ma, ma, mapambano yaweze kufanyika inabidi lazima apitie kwenye kamisheni kwa hivyo tuna tunashajihisha watu wote mambo mawili kwanza tu, tu, tuongoze kasi tu, tusajiliwe na tusha kusajiliwa taratibu zote za lazima zipitie kwenye kamisheni wanaohitaji wanaohitajika kusajiliwa sajiliwe wanaohitajika kupata miongozo mingine wapewe miongozo kutoka kutoka hivyo tunaomba wadau wote wa michezo ya ngumi za kulipwa ndani na nje ya Zanzibar kuwasiliana na kamisheni kabla ya kuandaa kufanya matangazo au promotion ya michezo ya ngumi ya kulipwa hapa Zanzibar kuna kama unavyoona sasa hivi watu wameshatoa promotion na wameshaanda na kamisheni hatuna habari kwa hivyo tushirikiane tusajili haraka tumalize lakini utaratibu kwa kwenda mbele chochote kitakachotokezea kwenye ngumi za kulipwa lazima ipitie kwenye kamisheni na baraza la michezo kamisheni na hakikishia wananchi wote kuwa iko tayari kufanya kazi na wadau na wapenzi wote wa mchezo wa ngumi ili kuhakikisha mchakato e, wa ujenzi wa miundombinu wa michezo wa ngumi nchini lengo lengo letu kubwa ni kukamilisha taratibu zote za kamisheni na za kisheria na kuzindua rasmi mchezo wa ngumi za kulipwa kwa pambano kubwa mara tu baada, baada ya, kukami, ya kukamilika kwa ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunategemea kama kama sikukuu itakuwa labda kwenye kama kwenye tarehe 23 machi 24 kwa hivyo kuanzia Aprili tunatarajia kufanya uzinduzi wa pambano kubwa. Kwa hivyo wale wote ambao wadau ambao wanataka wana, wana, wana wana kuona mapambano yanaanza haraka, basi tufanye kazi na kamisheni. Haraka iwezekanavyo tumalize taratibu za za kusajili, tumalize haraka taratibu za kamati za kuweko. Ili kitu kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani tuzindue sote kwa pamoja. Kama tulivyoanza kudai haki ya kwamba pambano hili lirejee Zanzibar basi tuwe pamoja ili tuzindue pamoja kwa, kwa, kwa furaha na kwa mchezo ambao sote tunaupenda. Katibu wa muda wa hii kamisheni ya Antoni za kulipwa. Naomba pia nisi nisiwe mwizi wa fadhila kwa shukuru Wizara ya Utalii mambo ya kale kwa kutupatia ukumbi huu bure bila malipo yote ili kuhakikisha zoezi letu lafanyika kwani Ntondi sio tu ni mchezo lakini kwa njia moja au nyingine unahusisha taasisi tofauti hasa taasisi ya Wizara ya Utalii na mambo ya kale. Sasa ama baada ya hapo naomba niwakaribishe wadau waandishi wa habari katika kikao chetu hiki cha pili cha wadau. Kama utakumbuka kikao cha kwanza kilifanyika kama wiki mbili nyuma ambacho kiliwahusisha kamisheni pamoja na viongozi wa vyama vya ndoti kwa maskosei kwa hichi ni cha pili ambacho la malengo mawili makuu ya kwanza ndio hiyo kuelezea hatua tulizofikia tokea kamati iteuliwe lakini kubwa yao ni kuelezea kuhusu rasimu ya 
katiba ya mchezo huu wa ndoni. Rasimu hii itakuwa presented na mwanasheria ambaye baada ya hapo waandishi mtapata nafasi ya kuuliza maswali, wadau pia mtapata nafasi ya kuuliza pamoja na kuchangia. Sasa nisingependelea kutumia muda mrefu hapa. Naomba niwakaribishe lakini pia nimkaribishe rais wa kamisheni kuja kuanza na pati ya kwanza ya kikao hiki ambao ni kuelezea hatua zilizofanyika tokea yeye teuliwe ikamati ikamisheni na nini malengo yetu na wapi tunaelekea baada ya hapo atafuata mwanasheria wa kamisheni ambaye yeye ataelezea hiyo rasimu kwa kwa njia presentation baada tutafungua milango kwa ajili ya mijadala
pia itakuwa na kazi ya kuidhinisha maombi ya vibali vya kuendesha mchezo huu wa ngumi kwa wakuzaji na wanahaji wa kesho huu pamoja na mabondia. Lakini pia itakuwa inaidhinisha maombi ya leseni za mabondia, ukocha, uamuzi, ujaji na kufunzi. Lakini pia itakuwa inaidhinisha maombi ya vibali vya kusafiri nje ya nchi kwa mabondia wanaokwenda kupambana katika nje ya Zanzibar. Lakini pia kamisheni itakuwa na wajibu na kazi ya kuidhinisha maombi ya vibali vya kucheza ndani ya nchi kwa mabondia wanaotaka kucheza nje ya wanaotoka nje ya Zanzibar kama tu alivyosema president kwamba Zanzibar ni kama nchi ambayo ina taratibu zake unaweza kuwa ni bondia na ile ama ni mwandaji na ile kuna leseni ya bondia kwenye baraza la commission ya michezo ya ngumi za kulipwa mail ili uweze kufanya mapambano Zanzibar unatakiwa uweze kupata leseni ama kibali cha kufanya mapambano haya hapa ndani ya Zanzibar ili uweze kupata kibali hicho ni lazima upitie commission commission ndio tatoa approval ya hizo mapambano ndani ya Zanzibar ili kuepusha mgongano wa kiislamu na kadhalika lakini sehemu ya nne ya katiba yetu itakuwa ni wanachama wa kamisheni. Tumesema tutakuwa na aina mbili za wanachama. Kuna aina ya kwanza ni wanachama moja kwa moja lakini na kuna aina ya wanachama wa shiriki. Moja ya sifa ya wanachama wa shiriki ni hao ni wale wanachama ambao watakuwa hawana haki ya kupiga kura. Maana ni washiriki tu. Au tunaita wanachama wa heshima ambao watakuwa natambuliwa na kamisheni lakini wanachama moja kwa moja ni vile vyama vyote vya michezo ya ngumi za kulipwa ama profession boosting association vyama vya wakufunzi na makocha vya michezo ya ngumi za kulipwa vyama vya waamuzi na majaji wa ngumi za kulipwa vyama vya wachezaji wa ngumi za kulipwa vyama vya wakuzaji na mawakala waliosajiliwa rasmi kuhusisha michezo ya ngumi za kulipwa hapa Zanzibar sehemu ya nne ya katiba yetu itakuwa imezungumzia wajibu inaendelea sehemu ya nne bado ni sehemu ya wanachama wajibu na haki ya wanachama wa kamishi za ngumi za kulipwa wajibu mkuu tutazungumzia zaidi wale wanachama wa moja kwa moja kwa sababu ndio wana majukumu ya moja kwa moja ya kamishi moja ya kamishi jukumu la mwanzo na wajibu wa mwanachama ni kuhakikisha anatetea na kulinda katiba ya kamisheni, sheria na kanuni za mchezo wa ngumi za kulipwa lakini pia kulipa ada ya wanachama na michango mingine kadri itakavyopangwa na mkutano mkuu wa kamishini. Pia itakuwa waji, ana wajibu wa kutoa taarifa za siri kwa mtu ama chama au taasisi yoyote bila ya bidhaa ya kamishini. Maana yake tumekuwa changamoto kubwa katika kamishini zetu na taasisi zetu hakuna confidentiality. Mpaka serikali saa nyingine tunakutana changamoto hizi. Kwa chama tunataka moja ya wajibu wa mwanachama ni kuhakikisha kwamba confidentiality inatekelezwa na inasimamiwa kwa nguvu zote ili kuepusha migogano isiyo ya mazini. Na hivi kuweza kuhakikisha kwamba malengo ya kamisheni yanafikiwa in the productive way na sio in negative way. Lakini pia mwanachama kama wa kamisheni atakuwa na haki zifuatazo. Moja atakuwa na haki ya kushiriki kamili katika uchaguzi wa kuchagua ama kuchaguliwa au katika kupata teuzi mbalimbali. Lakini pia mwanachama ana haki ya kupata taarifa zinazohusiana na kamisheni kwa wakati na kwa njia zilizo rasmi kwa mujibu wa katiba hii. Lakini pia mwanachama ana haki ya kushiriki kamili katika mikutano na vikao vya kamisheni kwa mujibu wa katiba hii pamoja na maelekezo ya viongozi na atakuwa na haki na uhuru wa kutoa maoni yake. This is very important. Kutoa maoni uhuru wa kutoa maoni. Kwenye kamisheni tunahitaji niliyo na kamisheni ambayo itakuwa na uhuru wa kutoa maoni lakini pia watu wazingatie si kila maoni kwamba ni lazima ukitoa ni labu litatekelezwa maoni maana yake yanaweza kukubaliwa itategemea na vile mkutano utakapoamua na wanachama utakapokubaliana lakini pia kutakuwa na haki ya kushiriki kikamilifu katika shughuli nyingine zote za kamisheni kwa kadri utakavyohitajika kufanya hivyo bila kuathiri katiba ya kamisheni sehemu ya tano ya katiba yetu itakuwa ni muundo wa uongozi kamati ya utendaji muundo wa uongozi wetu utakuwa na kamati ya utendaji ama kamati ya utendaji katika lugha nyingine wanasema kamati utendaji itakuwa na wajumbe wa nani ambao itakuwa ni rais makamu wa rais katibu mkuu mweka hazina pamoja na wajumbe wa nne kamati hii itakuwa na majukumu yafuatayo kusimamia na kutoa miongozo ya utendaji na kiutawala ili kufikia malengo ya commission kuteua wajumbe wa kamati ndogo ndogo kwa ajili kusimamisha kazi na kufukuza kazi kwa ajili yote kwa kamishe kwa mujibu wa sheria za Zanzibar kusikiliza rufaa kutoka katika kamati husika kupendekeza kusimamishwa 
kwa mwanachama au kiongozi yote ambaye atavunja maadili ya commission ama atavunja matakwa ya katiba hii. Pia kamati hii itakuwa na uwezo wa kufuta leseni itakayoenda kinyume na itakayotolewa kinyume na utaratibu lakini pia itakayoenda kinyume na matakwa ya sheria. Muundo sehemu ya tano pia inaendelea kwamba tuna muundo wa uongozi, muundo utakuwa na mwongozi kama tulivyosema kwamba kuna rais makamu wa rais katibu na katibu na kwa jumla sifa za uongozi zinakuwa zifuatazo cha kwanza kabisa ili kuwa kiongozi wa katika nafasi hizo tulizozitaja kwa rais makamu wa rais katibu mkuu na naibu katibu mkuu ni lazima uwe ni mzanzibari sifa ya kwanza lakini sifa ya pili ni lazima awe ni mtimo ya elimu ya shahada na kuendelea isipokuwa katika nafasi ya katibu na mweka hazina. Hizi sifa hizi zitafafanuliwa kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi. Maana yake tutakuwa na tutakuwa na kamati ya uchaguzi ambayo itatekeleza kanuni za uchaguzi. Hiyo itaeleza sifa za za watu wao wana wa, wa, nafasi nyingine zilizobaki. Lakini ili kuondoa muungano wa kimaslahi, ikitokea kiongozi aliyewahi kuwa ni mchezaji ama ni mdhamini ama ni mchimeka, mwamuzi, kocha ama mkufunzi ili kuondoa muungano wa kimaslahi kiongozi huyu atakoma kuwa katika hizo nafasi alizokuwa nazo kabla ya kuchaguliwa katika nafasi yoyote ya kiongozi katika kamishini lakini pia sifa ya mwisho lakini sio ya mwisho tunasema asiwe na historia kukutwa na hatia kwa makosa yote ya jinai ama kufungojea kwa zaidi ya miezi sita hizo ndio zitakuwa sifa za kiongozi wa kamishini hii lakini Sema tena endelea kwa kuwaleza majukumu ya kiongozi wa hiyo kamishini. Jukumu la kwanza ni rais. Rais atakuwa ndiyo msimamizi mkuu wa kamishini, atawakilisha kamishini kwenye masuala yote ya kuni za kulipwa, atakuwa mwenyekiti wa vikao vyote vya kamati ya tendaji. Lakini katibu mkuu yeye atakuwa ndiyo mratibu na mtendaji mkuu wa shughuli zote za kila siku za kamishini. Na ndiyo atakuwa katibu katika vikao vyote vya kamati za utendaji. Na ndiyo atakuwa mtunzaji kwa nyaraka zote muhimu za kamishini. Lakini pia kuna nafasi ya tatu ya mweka hazina ambaye mweka hazina yeye kazi yake itakuwa ni atakuwa ndiye mkusanyaji na mtunzaji wa mapato ya yote ya kamishini na ndiye atakayeandaa hisabu zote kwa ajili ya kukabuliwa na kuuzi mkuu wa hisabu kwa ndani na nje kwa msajili wa serikali. Muna wa Rais, makamu wa rais, katibu mkuu na katibu mkuu na mweka hazina na wajumbe wote wa kamati tendaji watachaguliwa katika mkutano mkuu wa uchaguzi na watashika nafasi zao kipindi kisichozidi miaka mingi. Muhula na ukomo wa uongozi. Kiongozi muhula wake unaweza kaisha aidha kwa kuisha kwa muda kwa hiyo miaka mingi tumehitaji ama itakapotokea kiongozi amefariki, amejiuzuru ama ame ataugua katika maradhi ambayo hatuweza kutekeleza majukumu yake kama kiongozi ama atashindwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba hii ya kamishini ama kwa kuongezea ama atakuwa na atakutwa atashtakiwa na kukutwa na hatia katika makosa ya jinai na kufungwa kwa zaidi ya miezi sita pia hiyo itakuwa ni moja ya sifa ambayo itapelekea ukomo wake kutokea kamati kama tulivyosema kwamba katika uongozi kutakuwa na kamati ndogo ndogo ambazo kama kishemi yetu tumesema itakuwa na kamati ndogo zisizokuwa saba ambazo kutakuwa na kamati ya afya kamati ya ufundi na mafunzo kamati ya fedha uchumi na mipango kamati ya sheria ni dhamu utatuzi na usuluhishi wa migogoro kamati ya maendeleo ya kumi za kulipwa kwa wanawake lakini pia kutakuwa na kamati ya uchaguzi na kamati ya mashindano kila kamati itakuwa na hadithi za jia zake kila kamati itakuwa na wajumbe watano kati ya wajumbe hao watano wawili watakuwa ni wanawake na kila kamati itakuwa na mwenyekiti na katibu wake sehemu ya sita ya katiba yetu itakuwa ni mkutano commission itakuwa na mkutano mkuu wa mwaka na kutakuwa na mikutano midogo ya dharura mkutano mkuu wa dharura lakini pia kutakuwa na mkutano mkuu wa uchaguzi mkutano mkuu ndio kwa chombo pekee cha juu kabisa cha kufanya maamuzi yote yanayohusiana na commission na kitakuwa kikamilifu kwa sababu tunao kufanya mara moja kwa kila mwaka kila chama kitakachokuwa ni mwanachama wa moja kwa moja 
utateua wajumbe wawili ambao ni mwenyekiti na katibu kuwa ni wajumbe wa mkono mkuu wa huwa ambao kuna kwa hiyo mkutano wa dharura huu unaweza kupitishwa wakati wote ikitokea dharura na sana labda tutoe tu mpaka Jumatatu watu ambao wana, wana maoni yoyote kuhusu kuhusu rasmi ya katiba watulete ili sisi hiyo wiki ijayo hiyo tuweze kumaliza kwa sababu nakumbuka tulikuwa tulisema wiki mbili nyuma tutaanza hiyo lakini tulikuwa na basi bora tupeane wakati na tuurefushe tu, 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 kidogo kwa hivyo kwa kwa niaba yenu kama mpaka Jumatatu kama hatujapata maoni hayo ya tunataka tufikie hayo hayo tunataka tuwafanye kazi kwenye wiki hiyo tuyamalize afu tuyapeleke kama tulivyosema kwanza sili hao watu watakao chaguliwa wanaweza kaanza kupitia rasimu kuipatia tena katiba wakati baada ya uchaguzi tutokeza ili tuweze kusajili na mapambano yaanze najua kila tukichelewa watu wanashindwa kuanza mapambano eh, eh, kuna mabondia kama nilivyosema professional wanaishi kwa ngumi tu hawawezi kuishi kwa kitu kingine kwa kila tukichelewa na wao ajira yao inachelewa kwa hivyo niwashukuruni sana 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 kwa hayo machache na kuhakikishieni tu kwamba sisi tunataka kufanya kabisa yetu ambayo itakuwa wazi kabisa ambayo inaonekana kila kitu kinachofanyika ndani kinaonekana hakuna mambo ya ya, ya, ya kuzungusha zungusha na vile vile nieleze tena kuhusu kamati hizi kamati hata ikisikia ya ya, 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 ya mtu gani ya kamati gani siku kila mtu anaruhusiwa kwenda kamati hii tena mnaweza hata kwenye vyama vyenu mka, 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 kama hii ya fedha tunataka tupeleke mtu wetu kwa hivyo tayari tuleteni majina alafu tutaonyesha tutakubaliana hawa wabakie hawa watoke isipokuwa tu kwa kila kwenye kamati lazima awepo mtu ambaye kasomea na anayefahamu ile kazi mfano wa michezo lazi, lazima awepo bondi ambapo ataongoza mimi hawezi kukabili ya fedha lazima awepo mtu wa fedha lakini watu wengine wanne wanaweza kuwa wote ya, ya sheria lazima iko na sheria wawili na wengine mtu wote anaweza kwenda kama hivyo. Kwa hivyo jamani tuanze kufikiria hizi kamati tutakuleta hapo tuanze kwenda kwenda haraka wakati tunatengeneza kanuni. Kwa hivyo kwa hayo ni nishukuru sana tena Zench TV tujivunie nyumbani.